വെൽക്കം ടു ഡോക്ടേഴ്സ് ടോക്ക് ഷോ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ മിറ്റോൺ മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ടോക്ക് ഷോയിലുള്ളത് മിറ്റോൺ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഷെബ്ന കാദറാണ് വെൽക്കം മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണയായി അമിത വികൃതിയുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട് അവരെ കാണാറുമുണ്ട് എ ഡി എസ് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ എ ഡി എസ് ഡി നമ്മൾ അമിത വികൃതി ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇത് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ശരിക്കും അമിത വികൃതി ഈ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാറ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഒന്ന് അമിത വികൃതി അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അത് എന്ത് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടുക അത് മാത്രമല്ല മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി കാണാറുണ്ട് അത് പണ്ടും ഇതേ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഒരു വികൃതിയുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ള കുട്ടി ഇതാണ് യൂഷ്വലി ടീച്ചേഴ്സിനും പാരൻസിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നോ അതൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നും ആരും അത് നോക്കാറില്ല അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെയും കൂടുതലായിട്ട് അതൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതായത് എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കാരണം കൂടി ഈ ഒരു കൂടുതൽ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളിലോളം ഇപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് ഡി അഥവാ അമിത വികൃതി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ സാധാരണ കുറച്ച് വികൃതിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ വികൃതിയും അമിതമായിട്ട് വികൃതി കാണിക്കുന്നതും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വികൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ റെസ്പോൺസ് ആണ് ശരിക്കും വികൃതി പക്ഷെ അതൊരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീനെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വികൃതി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ചില രീതികളുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അതേ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കേൾക്കാനോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധ പോകുന്നു ഏ അപ്പോൾ ഒരു ഇതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു അമിത വികൃതിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് വികൃതി കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു വികൃതിയാണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾക്കത് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോസ് കൊണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ പേടി കൊണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വികൃതി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി അതായത് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ വികൃതി കാണിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വികൃതിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും അതേപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് വികൃതിയാണ് ഒന്നിനോടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണില്ല ആ ഒരു രീതി എറൗണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് അതായത് ഒന്നിലധികം സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടി വികൃതി ആയിട്ടിരിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കോൺസ
അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അതേപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനോട് പേടി അത് കുട്ടിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അമിത വികൃതി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പം അതിന് മെയിനായി നമ്മൾ ഒരു പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറായാലും ഒരു ഫ്രീ ആയി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവ രീതി വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ചെറുപ്പത്തിലെ വികൃതി കൂടുതലായിട്ട് അത് യൂഷ്വലി ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ തുടങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികളിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികളാവുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരം ഡിലേഡ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം അത് കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കേൾവിക്കുറവാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ജനറലായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിനും എല്ലാം കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പേടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പേടിയുടെ ചികിത്സ ആ ഒരു കോസ് മാറ്റുക അതേപോലെ കേൾവിയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഏഹ് അതേപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കോസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഐ ക്യൂയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ ഓട്ടിസത്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ മിക്കവാറും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഏഹ് വേറെ കോസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോഴാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അമിത വികൃതിയെ പറ്റി മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വേറെ കോസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹിയറിങ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് അതായത് ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെ വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകളില്ല അതൊരു സ്കോറിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും പാരൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ആ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനോട് ചേരുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഡയഗ്നോസിസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് മാത്രമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാവാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പോൾ ഈവൺ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇ ജിയും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയഗ്നോസിസ് മെയിൻലി ഒരു ക്ലിനിക്കലും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻ്റ് അല്ലാണ്ട് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടോ എ ഡി എച്ച് ഡി നമ്മളൊരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസിന് തന്നെ ആയാലും ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പാരൻസ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല അവരത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും പാരമ്പര്യ രോഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതേപോലെ എ ഡി എച്ച് ഡി കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ
അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചില ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാറാവുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ കോസ് ബ്രെയിൻ പെത്തോളജിയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യു നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കി സിംറ്റംസ് ഈ ഒരു വികൃതി ഒരു ബുദ്ധിക്കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ അവർ ഉപദ്രവിക്കുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നല്ല വികൃതി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയൊന്ന് ശരിയായിട്ടിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലിരിക്കും സാധാരണ ഒരു വികൃതിയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് അതായത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും പക്ഷേ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടീച്ചർ പറഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് മാത്രം കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കുറച്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് പോയി ബാക്കി കുട്ടികളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുക വേറെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെൻസിൽ എടുക്കുക പെന്നെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവർ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവം എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മാത്രമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു വികൃതി ഇതുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ ടീച്ചർക്ക് കൃത്യമായി ഇപ്പം ആ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയാണ് അല്ല ഐ ക്യു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടികളായിട്ട് മിംഗ്ലിങ്ങിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഏത് നേരവും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അത് ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അമിത വികൃതിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ അതായത് ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ്ലെറ്റ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിനോട് നമ്മൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലരമ്യ പൂമ്പാറ്റ കൊണ്ടുവരും അല്ലേ ബോറടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒ പിയിൽ കയറി വരുമ്പോൾ സാധനം കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബുക്കുകൾക്ക് പകരം ടാബ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവുക ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ നേരം ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്ക് അത് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനിലും കൂടുതൽ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് മൊബൈൽ തന്നെ കണ്ട് ഗെയിംസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിരിക്കണ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതിലോട്ട് വേഗം തന്നെ ചാടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡിനെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരിക ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അമിത വികൃതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ്
ആ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള തെറാപ്പി അതേപോലെ ഈ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വഴക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും അത് അവർക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റും സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുപരി പാരൻസും ബാക്കി കൂടെ കൂടെ ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരും ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് അതിന് വേണം അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഈ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് കേസസ് സാധാരണ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിക്ക് തന്നെ നന്നായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മൂന്നാല് സിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു കുറച്ച് നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വികൃതി വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരിതോ ആ ഒരു സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നാല് സിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം മിക്കവാറും പാരൻസും ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആ കുട്ടി തിരിച്ച് പഴയ ഒരു സ്വഭാവത്തിലോട്ട് പോകരുത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് എടുത്ത് ചാടാണ്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതിനാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഫുള്ളായിട്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നാല് സിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സിവിയർ കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മോഡറേറ്റ് കേസസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മെഡിസിനൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഡിസിനൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കുറച്ച് നാൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി നന്നായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് വളരെ സിവിയർ കേസസിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ടേപ്പർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പാരൻസ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അമ്മ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലോ അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ എല്ലാ പാരൻസിനും കുട്ടികൾ നോർമലായിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ചികിത്സിക്കുക അതാണ് ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് മുന്ന മനസ്സിലാക്കി മുന്നേ ചികിത്സ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നാളിൻ്റെ നാൾ വേണ്ടി വരില്ല ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഓരോ ഇത് കഴിയും തോറും ഓരോ പ്രായം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരും ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന പാരൻസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അമിത വികൃതിയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു വികൃതിയുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവദോഷ്യമുള്ള കുട്ടി ആ ഒരു രീതിയിൽ പലപ്പോഴും അത്
അതിപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും സാധനങ്ങൾ കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് വരിക ഏ അത് ഒരു സാധനം എടുത്താൽ അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം അറിവിയും സാധനം കളഞ്ഞു വരുന്നത് എ ഡി എസ് ഡി ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കളഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരിക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു സാധനം മാത്രം വാങ്ങി വരിക അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഫാമിലി ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് പലതും മറന്നു പോവുക ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ നേരം ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭവി ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലേറ്റർ ഓൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായി ഒക്കെ വന്ന ജോലി കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും അഡൽട്ട് ലൈഫിലും ഈ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ കാരണം ഐ ക്യു നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് എന്ന ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വികൃതി കുട്ടികളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഒരു പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതിലും കൂടുതലായിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ആരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കുറേ ചേഞ്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്കൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കുക ഏ അപ്പോൾ കുട്ടി ആ ഒരു ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരെണ്ണം കഴിയണതിന് മുമ്പ് എടുത്തത് എടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും ഒരു പടം കളർ ചെയ്ത് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പാരൻസ് കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനോട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി വേണം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് പ്രോത്സാഹനം ഇല്ല അതേപോലെ ഒരു കാര്യം ചെറിയ ടാസ്ക് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഓർഡേഴ്സ് അടുപ്പിച്ചുള്ളത് എന്നാലേ കുട്ടി അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് പാരൻസിന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അവർക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളതിലുപരി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടീനെ ഒന്നും കൂടി ശരിയാക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതി അതേപോലെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ പാരൻസ് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പുറത്ത് വിടാറില്ല ഏ അപ്പോൾ പല പല റീസൺ കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് പാരൻസ് ആവാം അങ്ങനത്തെ ഇത് കാരണം പുറത്ത് വിടാറില്ല അത് എവിടെ അവർ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും കുട്ടിയെയും കൂടിയും കൊണ്ടുപോവുക ഏ അതേപോലെ എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഏ എങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ വേണം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലത്തെ ബിഹേവിയർ പുറത്തത്തെ ബിഹേവിയർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ പതുക്കെ പതുക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്നേ തുടങ്ങുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ കൊടുത്ത് ഈവൺ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നന്നായി ചെയ്യുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ മിനിറ്റായി കൂട്ടിക്കൂട്ടി അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ക